ഹായ് എവറി വൺ വെൽക്കം ടു റൂട്ട് ടു പി എസ് സി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എക്സാം ഓറിയൻറ്റേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് വീഡിയോ ക്രാഷ് കോഴ്സിലെ സെവൻത്ത് സെറ്റ് ഓഫ് തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിരുന്ന സിലബസ് പ്രകാരമാണ് ഈ തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം അതുകൂടാണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു റൂട്ട് ടു പി എസ് സി ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കുക അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് സിലബസ് എന്തായിരുന്നു നോക്കാം ഈ ഒരു സിലബസ് പ്രകാരം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം മാത്സിലെയും മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയിലെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഓപ്ഷൻസ് ഇട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസേഴ്സ് എഴുതി വെക്കുക പിന്നെ ആൻസറുമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ പി ബൈ ക്യൂ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ പി ദ ഹോൾ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ദെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ത്രീ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ഇൻ ടു ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി സെവൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ത്രീ ദ ഹോൾ റേസ് ടു ട്വൽവ് പ്ലസ് എൻ ഇൻ ടു നയൻ റേസ് ടു ടു എൻ മൈനസ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ റേസ് ടു ഫൈവ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ഇൻ എ സെർട്ടൻ കോഡ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് വൺ മീൻസ് ഗുഡ് സ്വീറ്റ് ഫ്രൂട്ട് സെവൻ എയ്റ്റ് ത്രീ മീൻസ് ഗുഡ് യെല്ലോ ഫ്ലവർ ആൻഡ് ത്രീ ഫോർ വൺ മീൻസ് ഫ്ലവർ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് വാട്ട് ഈസ് യെല്ലോ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ഇഫ് ടോംബ് ഈസ് കോഡഡ് ആസ് അറ്റ് ഡോളർ സ്റ്റാർ പെർസെൻറ്റ് ആൻഡ് ആർ ഈസ് കോഡഡ് ആസ് ആംബ്രസെൻറ്റ് ഹാഷ് എക്സ്ക്ലമേഷൻ ഹൗ ഈസ് റിമോട്ട് കോഡഡ് ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ടേം യൂസ്ഡ് ടു ഡിനോട്ട് ടു ടൈംസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് സൗണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് സൂപ്പർ സോണിക് ഹൈപ്പർ സോണിക് ഇൻഫ്രാ സോണിക് അൾട്രാ സോണിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ വാട്ട് ഈസ് ദ സൗണ്ട് ഇൻ ഡെസിബൽ ഫോർ എ വാക്വം ക്ലീനർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നോയ്സ് ഓപ്ഷൻസ് ട്വൻറ്റി ഡെസിബൽ ഫോർട്ടി ഡെസിബൽ എയ്റ്റി ഡെസിബൽ വൺ തേർട്ടി ഡെസിബൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ഹിയർ എക്കോ വൈൽ അണ്ടർ വാട്ടർ സെവൻറ്റീൻ മീറ്റർ തേർട്ടി ഫോർ മീറ്റർ തേർട്ടി ഫൈവ് മീറ്റർ സെവൻറ്റി മീറ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ബെസ്റ്റ് ഫിലിം ഇൻ ഐ എഫ് എഫ് ഐ അവാർഡ്സ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ദ ഡാർക്ക് റൂം ഡോൺ ബാസ് വാക്കിംഗ് വിത്ത് ദ വിൻഡ് ഇ മൈ ഔ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ഇൻ ഐ എഫ് എഫ് കെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരി റാഹുള്ള ഹിജാസി അനാമിക ഹസ്കർ സക്കറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ലെവൻ വിച്ച് ഫിലിം ഹസ് വൺ ഐ സി എഫ് ടി യുനെസ്കോ ഗാന്ധി പ്രൈസ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ റെസ്പെറ്റോ വെൻ ദ ട്രീസ് ഫോൾ ഡോൺ ബാസ് വാക്കിംഗ് വിത്ത് ദ വിൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഈസ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വിങ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസ് സെൻട്രൽ റിസർവ് പോലീസ് ഫോഴ്സ് ശാസ്ത്ര സീമാ ബൽ ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ മോട്ടോ ഓഫ് സി ഐ എസ് എഫ് ഓപ്ഷൻസ് ഡ്യൂട്ടി ആൻഡ് ടു ഡെത്ത് സർവീസ് ആൻഡ് ലോയാലിറ്റി സർവീസ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ബ്രദർഹുഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അക്കാഡമി വിൽ ബി സെറ്റപ്പ് അറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഏഴിമല അഴീക്കൽ വിഴിഞ്ഞം ഡൽഹി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇ കെ നയനാർ പ്രൈസ്ഡ് ഹോം ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഓഫ് കേരള ഓപ്ഷൻസ് ഐ എൻ കാളി പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ പി കൃഷ്ണപിള്ള സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ സന്മാർഗ പ്രദീപ സഭ ഈസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഡ് അറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് കുമ്പളം തേവര പരവൂർ വൈക്കം
താക്കൂർ ദാസ് ഭാർഗവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻ്റി ഹോ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് പ്രിയാമ്പിൾ ആസ് സോൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓപ്ഷൻസ് കെ എം മുൻഷി ഹിദായത്തുള്ള ഏണസ്റ്റ് ബാർക്കർ എൻ എ പൽക്കിവാല അടുത്തത് ആൻറ്റോണിയംസ് എഴുതാനാണ് ട്വൻ്റി വൺ ഡെസ്പൈസ് ഓപ്ഷൻസ് അംഹോർ അഡോർ അഡോൺ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻ്റി ടു പ്രാഗ്മാറ്റിക് ഓപ്ഷൻസ് റിയലിസ്റ്റിക് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് സ്കിൽഡ് റെസ്പോൺസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻ്റി ത്രീ അർബെയിൻ ഓപ്ഷൻസ് റൂറൽ പൊളൈറ്റ് റൂഡ് എലഗൻറ്റ് അടുത്തത് വിപരീതം എഴുതാനാണ് ഇരുപത്തിനാല് ദുർഗമം ഓപ്ഷൻസ് സദ്ഗമം അനുഗമം സുഗമം ആഗമം ഇരുപത്തി അഞ്ച് വിരളം ഓപ്ഷൻസ് സരളം സഹിതം ബഹുലം ശാശ്വതം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻ്റി സിക്സ് ഋണം അന്വൃണം വക്രം ഹ്രസ്വം ദുഷ്കൃണം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻ്റി സെവൻ ഹു അമിങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഹു പാസ്ഡ് അവേ റീസെൻ്റ്ലി പോൾ അലൻ പോൾ ബുഷേറ്റ് റേ ടോംലിൻസൺ ടീം ബർണസ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻ്റി എയ്റ്റ് ഹു അമിങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ആമസോൺ ഓപ്ഷൻസ് ജാക്മ സച്ചിൻ ബെൻസാൽ രോഹിത് ബെൻസാൽ ജെഫ് ബസോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻ്റി നയൻ ഹു അമിങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് വിക്കിപീഡിയ ജൂലിയൻ അസാഞ്ച് ലാരി സാങ്കർ ലാരി പേജ് ബ്രയൻ ആക്ടൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി വേൾഡ് കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ്സ് ഡേ മെയ് സോറി മാർച്ച് തേർഡ് മാർച്ച് ഫോർത്ത് മാർച്ച് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഡിസംബർ ട്വൻ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമയം വേണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വീഡിയോയിൽ ആൻസേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസേഴ്സിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു പി ബൈ ക്യു ദ ഹോൾ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ പി ദ ഹോൾ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ദൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പം എക്സ്പോണൻസ് എന്നുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതൊക്കെ അതായത് എ റേസ് ടു എം ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുമ്പം എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എൻ വരും എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ സമം എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ എ റേസ് ടു എം ഡിവൈഡ് ബൈ എ റേസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ എ റേസ് ടു മൈനസ് എം ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എ റേസ് ടു എം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പി ബൈ ക്യു ഹോൾ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ പി ദ ഹോൾ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം പി ബൈ ക്യൂൻ്റെ ഫോമിലാക്കും അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അതുപോലെ ഇട്ടു പി ബൈ ക്യൂ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ അടുത്ത റൈറ്റ് സൈഡിൽ ക്യു ബൈ പി എന്നുള്ളതിനെ പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിലാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതായത് എ റേസ് ടു മൈനസ് എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ എ റേസ് ടു എം ഈ വൺ ബൈ എ റേസ് ടു എം എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ എ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എം എന്നാണ് വൺ റേസ് ടു എനി നമ്പർ ആണെങ്കിലും വൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് മേളി വൺ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുമ്പം എനി നമ്പർ റേസ് ടു മൈനസ് എ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പം അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ റേസ് ടു ആ നമ്പറോ മൈനസ് നമ്പർ എന്നുള്ള മാറിയിട്ട് നമ്പർ എന്ന് മാത്രമാവും എ റേസ് ടു എം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ അതായത് വൺ ബൈ എ ദ ഹോൾ റേസ് ടു എം എന്നാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യൂ ബൈ പി ദ ഹോൾ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്നുള്ളത് ക്യു ബൈ പി എന്നുള്ള എൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആകുമ്പോൾ പി ബൈ ക്യൂ ആവും പകരം എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്നുള്ളത് മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ അതായത് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് എന്നാവും ഇങ്ങനെ തിരിയും ഓക്കെ ത്രീ മൈനസ് എക്സ് എന്നാവും പി ബൈ ക്യൂ ഇപ്പോൾ രണ്ടും പി ബൈ ക്യൂ പി ബൈ ക്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും അപ്പം എൽ എച്ച് എസ് ഇക്വൽ ടു ആർ എച്ച് എസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ലേ അപ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും പി ബൈ ക്യൂ പി ബൈ ക്യൂ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പോണൻസും ഈക്വൽ ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അതിൽ നിന്ന് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ടു ആണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ ക്യ
ओके न्यूमरेटर ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन फोम अब नमुक ए रेस टू एम प्लस एन एल डिवेड बै रेस टू एम द हॉल स्क्वयर डिनोमेटर वे अब ई रेस टू ई इंटू टू ई रेस टू सिक्स इन अड़े ए रेस टू एम डिवेड बै ए रेस टू एन ईक्वल टू ए रेस टू एम माइनस एन अब ई रेस टू सिक्स प्लस ए माइनस सिक्स सिक्स प्लस ए माइनस सिक्स एइट अब ई रेस टू ए फैनल आंसर वह तेर्ड क्वस्टन ई रेस टू ट्व प्लस एन इंटू नयन रेस टू टू एन माइनस सवन डिवेड बै ई रेस टू फाइव एन इज ईक्वल टू हाउ मच अब ई रेस टू ट्वल प्लस एन न अल ते अड़ नयन ई स्क्वयर रेस टू एन माइनस सवन डिवेड बै ई रेस टू फाइव एन इन ई रेस टू ट्वल प्लस एन अल इंटू ई रेस टू टू द हॉल रेस टू टू एन माइनस एन पर ई रेस टू टू इंटू टू एन माइनस सवन आ टू इंटू टू एन माइनस सवन फोर एन माइनस फोरटीन आय ओके डिवेड बै ई रेस टू फाइव एन अल ए रेस टू एम दू एम इंटू एन ए रेस टू एम प्लस एन अद रेस टू ट्वल प्लस एन प्लस फोर एन माइनस फोरटीन वह इन डिवेड बै वो माइनस वो ए रेस टू एम बै ए रेस टू एन वोच ए रेस टू एम माइनस एन अब माइनस फाइव एनू वन अब ई न्यूमरेट एक्सपोणंट कूड़े ई रेस टू माइनस टू वो ई रेस टू माइनस टू वन बै ई स्क्वयर ना लास्ट ऐडेंटी आई पढ़ा ए रेस टू माइनस एम ईक्वल टू वन बै ए रेस टू एम अब अद आंसर वन बै नयन वो नेक्स्ट क्वस्टन इन सर्टन को फाइव वन मीन गुड स्वीट फ्रूट सवन एइट थ्री मीन गुड यो फ्लवर आी फोर वन मीन फ्लवर आ फ्रूट वाट यो स्टाड फोर अब नामिंग गुड स्वीट फ्रूट अब गुड यो फ्लवर इत रूम नोक रमन वेड गुडा अल रमन लेटर नंबर एइट अब नमुक गुड ईक्वल टू एन कटी ओके अब किटी इन अब गुड यो फ्लवर फ्लवर आ फ्रूट अंटे नंबर कोडे अब अति रूम कोम फ्लवर अब नंबर कोम ई अब नमु फ्लवर ईन कटी इन नमुक ई सैकंड गुड यो फ्लवर गुड एइट क्लवर ईन की अब इन बाकी यो कू अब इन यूस नंबर इन सवन अगर नमुक यो ईक् सवन क्वस्ट नंबर फाइव इफ टोम बीस को आट डॉलर स्टार पेस आर ईस् को आश् एक्सप्लेशन हाउ ईस् रिमोट को अब नामे लेटर्स इन पड़े टूब टी फोर अट अट ओर डॉलर एम स्थान स्टार बी स्टा स्थान पेरस एंड स्थान एम प्रस स्थान हाश ई स्थान एक्सक्लमेश नमुक वे अक्षर ता अदायम ओ टी आरे हाश इ एक्सक्लमेश स्टार ओ रहा डॉलर सैन टी ता अट्ठा ईड ता एक्सक्लमेश अंप इन अन्सर वह हाश एक्सक्लमेश स्टार डॉलर अट्ठ एक्सक्लमेश सिक्त क्वस्टन टेम यूस टू डिनो टू टाइम सपीड ऑफ सौं टू टाइम सपीड ऑफ सौंडे रेप्रसंट वेड सूपर सोणिक ऑप्शन बी हईपर सोणिक फाइव टाइम सपीड ऑफ सौंडे रेप्रसंट इन ना सोणिक रेज न्यूम ओडिबिलिटी रेज ट्वेंटी हेड्स टू ट्वेंटी किलो हेड्स अल ट्वेंटी हेड्स ता इंफ्रा सोणिक ट्वेंटी हेड्स मेल ट्वेंटी किलो हेड्स मेल अलट्रा सोणिक नेक्स्ट क्वस्टन वाट द सौंड इन डेसीबल फॉर ए वाक्यूम क्लीनर ऑपरेटिंग नोईस अब एनी ओप्शन ए तवेंटी विस्परी वोईस फोरटी आोर्मल स्पीचि डेसीबल वन तेटी आोकल प्रो प्रोकट प्रोपलशन समय नोईस सौंड अगर वालू डेसीबल वालू ओके मिनिम डिस्टन टू हियर एको वैल अंडर वाटर वाटर अड़ील एको कूर चो आंसर सवेंटी मीटर एयर वो चो सवेंटी मीटर वह एयर सवेंटी मीटर वह 
പാട്ടാകുമ്പം ആൻസർ സെവൻറ്റി മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ സെവൻ സീറോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബെസ്റ്റ് ഫിലിം ഇൻ ഐ എഫ് എഫ് ഐ അവാർഡ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഡോൺ ബാസ് ഡോൺ ബാസിൻ്റെ സംവിധായകനാണ് സെർജി ലോസ് നിറ്റ്സ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡോൺ ബാസ് എന്ന ചിത്രമാണ് മികച്ച ചിത്രമായിട്ട് ഐ എഫ് എഫ് ഐ അവാർഡ്സ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ കിട്ടിയത് ഇനി ഓപ്ഷൻ എയിലെ ഡാർക്ക് റൂമിനാണ് ഐ എഫ് എഫ് കെയിൽ മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയത് അതിൻ്റെ സംവിധായകനാണ് റൂഹുള്ള ഹിജാസി പിന്നെ വോക്കിംഗ് വിത്ത് ദ വിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഐ സി എഫ് ടി യുനെസ്കോ ഗാന്ധി പുരസ്കാരം നേടിയ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം ഐ എഫ് എഫ് ഐയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു അവാർഡ് കൂടെ അവാർഡാണിത് ഐ സി എഫ് ടി യുനെസ്കോ ഗാന്ധി പ്രൈസ് അതാണ് നമ്മുടെ ഇലവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ അപ്പം എൻ്റെ ആൻസർ ഇപ്പോഴേ പറയാതാണ് വാക്കിംഗ് വിത്ത് ദ വിൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ സംവിധാനം ചെയ്തത് അത് സംവിധാനം ചെയ്തത് പ്രവീൺ മോർച്ചാലെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് ഇന്ത്യൻ ചിത്രമാണ് പിന്നെ ഈമായോ എന്നുള്ള സിനിമയ്ക്കാണ് മികച്ച സംവിധായകനുള്ള രചിത ചകോരം ലിജോജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിക്ക് ഐ എഫ് എഫ് കെയിൽ കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പം ഐ എഫ് എഫ് ഐയിൽ മികച്ച ചിത്രം കിട്ടിയത് ടോൺ ബാസിനാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ഇൻ ഐ എഫ് എഫ് കെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞാണ് ഇ എം ഐ ഒ എന്നുള്ള ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധാനം ചെയ്തതിന് ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിക്കാണ് ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ഐ എഫ് എഫ് കെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ കിട്ടിയത് പിന്നെ റൂഹുള്ള ഹിജാസി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദ ഡാർക്ക് റൂം ഐ എഫ് എഫ് കെ അവാർഡിലെ ബെസ്റ്റ് ചിത്രം അതായത് ബെസ്റ്റ് ഫിലിം എന്നുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയ ദ ഡാർക്ക് റൂം അതിൻ്റെ സംവിധായകനാണ് റൂഹുള്ള ഹിജാസി പിന്നെ അനാമിക ഹസ്കർ അവരുടെയാണ് അവരാണ് മികച്ച നവാഗത സംവിധായകനുള്ള രജത ചകോരം നേടിയത് അനാമിക ഹസ്കർ ആ ചിത്രമാണ് ദ ഹോട്സ് ടു ഈറ്റ് ജിലേബീസ് അതാണ് അനാമിക ഹസ്കർ പിന്നെ സക്കറിയ എന്നുള്ളതാണ് മികച്ച മലയാള ചിത്രത്തിനുള്ള ഫിപ്രസി പുരസ്കാരം നേടിയത് ഈ സക്കറിയ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയാണ് സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ അതാണ് മികച്ച മലയാള ചിത്രത്തിനുള്ള ഫിപ്രസി പുരസ്കാരം നേടിയത് അതിൻ്റെ സംവിധായകനാണ് സക്കറിയ ഓക്കെ പിന്നെ ഇലവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആൻസർ പറഞ്ഞു വാക്കിംഗ് വിത്ത് ദ വിൻഡ് ആണ് ഐ സി എഫ് ടി യുനെസ്കോ ഗാന്ധി പ്രൈസ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ കിട്ടിയത് ഇനി ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ റെസ്പെറ്റോ അതാണ് നവാഗത സംവിധായകനുള്ള രജത മയൂരം പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഐ എഫ് എഫ് ഐയിൽ ഐ എഫ് എഫ് ഐയിൽ നവാഗത സംവിധായകനുള്ള രജത പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് റെസ്പെറ്റോ എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകനായ ആൽബർട്ടോ മൊണ്ടറാസിനാണ് ഐ എഫ് എഫ് കെയുടെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സക്കറിയ സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ എന്നുള്ള ഫിലിമിന് പിന്നെ വെൻ ദ ട്രീസ് ഫോൾ എന്ന സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിനാണ് അനസ്തീഷ്യ പുസ്തോവിച്ചിന് മികച്ച നടിക്കുള്ള രജത മയൂരം അവാർഡ് ഐ എഫ് എഫ് ഐയിൽ കിട്ടിയത് ഓക്കെ അത് തിരിഞ്ഞു പോയത് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കരുത് ഐ എഫ് എഫ് ഐയും ഐ എഫ് എഫ് കെയും ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ അത് മാത്രം മതിയാവും കാര്യം ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഇനി നവംബറിലൊക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുള്ളൂ അതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ എക്സാമൊക്കെ കഴിയും അപ്പോൾ ഐ എഫ് എഫ് കെയും ഐ എഫ് എഫ് ഐയും ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ മതി അതുപോലെ നാഷണൽ അവാർഡ് അടുത്ത ദിവസം വീഡിയോ ഇടാന്ന് വെച്ചാണ് അപ്പം അത് എൻ്റെ അത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് മെയ് തേർഡിനാണ് അപ്പം നാളെ അത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് ഓൾറെഡി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതിനുശേഷം നാഷണൽ അവാർഡിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഈസ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വിങ് ഓഫ് റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് സി ആർ പി എഫിൻ്റെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വിങ് ആണ് റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ഡിസംബർ ലെവനിനാണ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് സെർവിംഗ് ഹ്യൂമാനിറ്റി വിത്ത് സെൻസിറ്റീവ് പോളിസിംഗ് എന്നാണ് പിന്നെ ഓപ്ഷൻ എയിലുള്ള ഐ ടി ബി പി ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസ് അതെന്ന് പറയുന്നത് കാരക്കോറം പാസ് മുതൽ ജലപ്ല വരെയുള്ള ബോർഡേഴ്സ് ഗാർഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇനി അവർക്ക് തന്നെ അവർ ഹിമാലയൻ റീജിയനിലെ റിവറൈൻ ബോർഡർ ഗാർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ വിങ് ആണ് വാട്ടർ വിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഐ ടി ബി പി അക്കാഡമി ഉണ്ട് അത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ മുസോറിയിലാണ് ഐ ടി ബി പിയുടെ മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത്
അടുത്തെ ഓപ്ഷൻ എയിലുള്ള ഡ്യൂട്ടി അൺ ടു ഡെത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞതാണ് ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിൻ്റെ മോട്ടയാണ് പിന്നെ സർവീസ് ആൻഡ് ലോയൽറ്റി അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ആർ പി എഫിൻ്റെ മോട്ടയാണ് സി ആർ പി എഫ് ആണ് ലാർജസ്റ്റ് സെൻട്രൽ ആർമ്ഡ് പോലീസ് ഫോഴ്സ് പാല പാരാമിലിട്ടറി ഫോഴ്സിലെ ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സി ആർ പി എഫ് ആണ് അത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിനാണ് സി ആർ പി എഫ് ആക്ട് വന്നിട്ട് സെൻട്രൽ റിസർവ് പോലീസ് ഫോഴ്സ് എന്നാലും പേരായത് അതിന് മുന്നേ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയനിലാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് അന്ന് അതിൻ്റെ പേര് ക്രൗൺ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് പോലീസ് എന്നായിരുന്നു പിന്നെ അതിനാണ് വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് വുമൺ പാരാമിലിട്ടറി ബറ്റാലിയൻ മൂന്ന് മഹിളാ ബറ്റാലിയൻസ് ഉണ്ട് സി ആർ പി എഫിന് അത് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിലെ പാരാമിലിട്ടറി ഫോഴ്സിൽ ഒരേ ഒന്നിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് മഹിളാ മെറ്റാലിയൻസ് ബറ്റാലിയൻസ് ഉള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ബറ്റാലിയൻ ആണ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് മഹിളാ ബറ്റാലിയൻ സെക്കൻഡ് ആണ് തേർട്ടീൻ എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരെണ്ണം തേർഡ് ആണ് ടു വൺ ത്രീ എം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വനിതാ ബറ്റാലിയൻ ഉള്ളതും സി ആർ പി എഫിനാണ് പിന്നെ ഓപ്ഷൻ സിയിലുള്ള സർവീസ് സെക്യൂരിറ്റി ബ്രദർഹുഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശാസ്ത്ര സീമാ ബെല്ലിൻ്റെ മോട്ടോയാണ് പിന്നെ ഇത് കൂടാണ്ട് കുറച്ച് മോട്ടോസ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ ആണ് വയം രക്ഷാ മഹ് പിന്നെ നമ്മൾ ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമി ഡേ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അതിൽ ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമി എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു പാരാമിലിട്ടറി ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയ ഡേ ആണ് ഒക്ടോബർ നയൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ഓക്കെ ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമിയിൽ ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് കേണൽ പദവിയാണ് കപിൽ ദേവിന് ധോണിക്കൊക്കെ കിട്ടിയത് മോഹൻലാലിനൊക്കെ കിട്ടിയത് ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമിയിലെ ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് കേണൽ എന്നുള്ള പദവിയാണ് ഓക്കെ അതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് പിന്നുള്ള ആസാം റൈഫിൾസ് ഉണ്ട് ആസാം റൈഫിൾസ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആസാം എന്ന് ആസാം റൈഫിൾസ് എന്നാണ് പേരെങ്കിലും ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് മേഘാലയയിലെ ഷില്ലോങ്ങിലാണ് ഓക്കെ സെൻറ്റിനൽസ് ഓഫ് ദ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മോട്ടോ ഓക്കെ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അക്കാഡമി വിൽ ബി സെറ്റപ്പ് അറ്റ് അത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അഴീക്കലാണ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് അക്കാഡമി വരാൻ പോകുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് അഴീക്കൽ പിന്നെ ഏഴിമലയിലാണ് നേവൽ അക്കാഡമി ഉള്ളത് ഏഴിമല നേവൽ അക്കാഡമി പിന്നെ വിഴിഞ്ഞം ടൈഡൽ പോർട്ട് അത് ഞാൻ വെറുതെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇ കെ നയനാർ പ്രൈസ് ടു ഹും ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഓഫ് കേരള അത് ഓപ്ഷൻ എ അയ്യൻകാളിയാണ് ഇ കെ നയനാർ ഫസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഓഫ് കേരള എന്ന് പ്രൈസ് ചെയ്തത് അടുത്ത സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സന്മാർഗ പ്രദീപ സഭ ഈസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഡ് അറ്റ് പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ്റെ കുറേ സഭകളുണ്ട് അതിൻ്റെ സന്മാർഗ പ്രദീപ സഭയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കുമ്പളം ഓക്കെ പിന്നെ തേവരയിലുള്ളതാണ് സുധർമ്മ സൂര്യോദയ സഭയും ബാല സമുദായ പരിഷ്കരണി സഭയും ഇത് രണ്ടും തേവരയിലാണ് പരവൂർ ഉള്ളതാണ് സമുദായ സേവിനി സഭ പിന്നെ വൈക്കത്താണ് ബാല സേവാ സമിതി ഇത് നാലും കൂടാതെ ഇനിയുണ്ട് കല്യാണദായിനി സഭ കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് പ്രബോധ ചന്ദ്രോദയ സഭ നോർത്ത് പരവൂറാണ് അരയ വംശോദ്ധാരണി സഭ എങ്ങാണ്ടിയൂറാണ് ഓക്കെ അത്രയൊക്കെയാണ് ജ്ഞാനോദയം സഭ ഇടക്കൊച്ചി ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് പണ്ഡിറ്റ് കർപ്പൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ സഭകൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആത്മാനു താപം ഇസ് എ ബുക്ക് റിട്ടേൺ ബൈ അതും ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ചാവറ അച്ഛൻ്റെ ബുക്കാണ് ആത്മാനു താപം പിന്നെ പണ്ഡിറ്റ് കർപ്പൻ്റെ കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബുക്കുകളുണ്ട് സമാധി സപ്താഹം പിന്നെ ജാതിക്കുമ്മി ജാതിക്കുമ്മിയാണ് ഇൻ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് അൺടച്ചബിലിറ്റി എതിർത്ത ബുക്ക് ജാതിക്കുമ്മി നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫോറിലാണ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് പിന്നെ അത് തന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് അൺടച്ചബിലിറ്റി അപ്പോസ് ചെയ്ത് നാടകം ചോദിക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത് ബാലകലേശമാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അരയ സമാജം സ്ഥാപിച്ചതും പണ്ഡിറ്റ് കർപ്പനാണ് ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൂ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് പ്രിയാമ്പിൾ ആസ് കീ ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കീ ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സ്റ്റ് ബാർക്കർ ആണ് പൊളിറ്റിക്കൽ
ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെ അൻഡോണിംസ് എഴുതാനായിരുന്നു ഡെസ്പൈസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അൻഡോണിം അഡോർ എന്നാണ് ഡെസ്പൈസ് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹേറ്റ് എന്നാണ് അപ്പം ഹേറ്റിന് ഓപ്പോസിറ്റാണ് അഡോർ ഓക്കെ അഭോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹേറ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ എയിലുള്ള അഭോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹേറ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് അടുത്തെ പ്രാഗ്മാറ്റിക് പ്രാഗ്മാറ്റിക്കിന് ഓപ്പോസിറ്റാണ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് അടുത്തെ അർബൈൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് റൂഡ് അർബൈൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ സിമിലർ മീനിങ് ആണ് പൊളൈറ്റ് വരിക ഓക്കെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി റൂഡാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത് മലയാളം വിപരീതപാത എഴുതാനാണ് ദുർഗമം ദുർഗമം എന്നുള്ളതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി സുഗമം ആണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിരളം വിരളം എന്നുള്ളതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ബഹുലമാണ് ഋണം എന്നുള്ളതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് അന്യഋണമാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹു അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഹു പാസ്റ്റ് അവേ റീസെൻ്റ്ലി മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ ബിൽ ഗേറ്റ്സും പോൾ അലനും ആണ് അതിൽ പോൾ അലനാണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു അപ്പം പോൾ അലനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബിയിലുള്ള പോൾ ബുഷേറ്റാണ് ജിമെയിലിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ജിമെയിലിൻ്റെ ഫൗണ്ടറാണ് റേ ടോംലിൻസൺ ആണ് ഇമെയിലിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ടിം ബെർണസ്ലി നമുക്കറിയാം ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ഫൗണ്ടറാണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൻ്റെ ഫൗണ്ടറാണ് ടിം ബെർണസ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഹു അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ആമസോൺ ആമസോണിൻ്റെ ഫൗണ്ടറാണ് ഇപ്പം ലോകത്തെ ഏറ്റവും കോടീശ്വരൻ അദ്ദേഹം ജെഫ് ബസോസ് ആണ് പിന്നെ ഓപ്ഷൻ എയിൽ ജാക്ക് മൈ ആണ് ആലി ബാബ എന്നുള്ള ഇ കോമേഴ്സ് കമ്പനിയുടെ ഫൗണ്ടർ സച്ചിൻ ബെൻസാൽ ആണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ പിന്നെ സച്ചിൻ ബെൻസാൽ കൂടാണ്ട് ബിന്നി ബെൻസാൽ ആ രണ്ട് ബെൻസാൽ ബ്രദേഴ്സ് ആണ് അവർ രണ്ടുപേരോടാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൻ്റെ ഫൗ ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ രോഹിത് ബെൻസാൽ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് സ്നാപ്ഡീലിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ അത് ഇതിലെ ബ്രദർ ഒന്നുമല്ല ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻ്റി നയൻ ഹു അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് വിക്കിപീഡിയ വിക്കിപീഡിയൻ്റെ ഈ ഓപ്ഷനിലുള്ളതിൽ വിക്കിപീഡിയൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ലാരി സാങ്കർ ആണ് ഇനി ഓപ്ഷൻ എയിലുള്ള ജൂലിയൻ അസാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിക്കി ലീഗ്സിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ ആണ് വി ഓപ്പൺ ഗവൺമെൻറ് എന്നാണ് വിക്കി ലീഗ്സിൻ്റെ മോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്തവാക്യം പറയുന്നത് ജൂലിയൻ അസാഞ്ചിനെ ഈ അടുത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ലാരി പേജ് ഗൂഗിളിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആണ് ബ്രയാൻ ആക്ടൺ വാട്സപ്പിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആണ് തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ വേൾഡ് കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ്സ് ഡേ അത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മാർച്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ വേൾഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡേ ചോദിച്ചാൽ മാർച്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നാഷണൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഡേ ചോദിച്ചാലാണ് ഓപ്ഷൻ ഡിയിലുള്ള ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ഫോർ വരുന്നത് പിന്നെ മാർച്ച് ത്രീയും മാർച്ച് ഫോറും നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ആർമി പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് ഡേ ആണ് മാർച്ച് ത്രീ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഡേ ആണ് മാർച്ച് ഫോർ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എണ്ണം ശരിയായി എന്നൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ക്ലിയർ ആവാനുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം കമൻറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞൊരു സജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇനി ഓപ്ഷൻസും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കുറേ സമയം കളയാതെ മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ പോവാം അമ്പത് ദിവസം കൂടാണ്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഇടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പം കോൺസ് ഇനിയിപ്പോൾ നാൽപ്പത് ദിവസം എന്ന് എടുത്തിട്ട് പത്ത് ടോപ്പിക്കിനും നാല് ഓരോന്നിനും നാല് ദിവസം വീതം അപ്പം ഇപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ സാധ്യത ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡെയിലി ഒരു മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് മാത്രം ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ഇടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു അഭിപ്രായത്തോട് ഉള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് കമൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ദിവസത്തെ വീഡിയോയ്ക്കുള്ള സിലബസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നാലാം തീയതിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിലബസ് മാത്സിൽ ബോർഡ്സ് 